要从。玩乌龟好不好？娘，兄长，如意自幼失去母亲，难免。天七，你好大的胆子！如意她才刚回府，你就带她在我的府里玩乌龟，这成何体统？杰帅，小人知道错了，小人不该带如意少爷玩乌龟，也不该纵容如意少爷喊喊小人娘。大叔叔，如意错了，是如意贪玩了。阿征今日好雅兴啊，带着小太医和如意在此玩乐，是否忘了我请你到书房商议一事？我罢了。天青，带如意回夫人的屋里。好好检讨一下今日的失当行为。你跟我来。谢杰帅不罚之恩。走。娘，你可知大叔叔？为何生我们的气呀、啊？你叔叔阴晴不定，我哪里晓得又怎么惹他不高兴了？<笑>他呀，他想跟神龟玩，可是他长得太凶了，神龟一见他就缩头，他就生气了。那是，神龟好玩，大叔叔当然想和我们一起玩，所以想玩不能玩，生气很正常。大叔叔好可怜啊。对呀、啊，所以以后我们玩神龟不当他面儿、嗯。好，那咱们偷偷玩。好，娘，明天你也陪我玩好吗？你不许再叫我娘了，不然我不陪你玩了。那还什么？你叫我田七。好，田七。哎，<笑>兄长，那日我们没能缴获他们的据点，我担心不解。他们肯定还有后招，我们可以耐心等待。对了，董家山庄少主董子纯，至今下落不明。我担心他在顶着别人的身份而活着。如果是这样的话，那就难办了。对了，母亲今日回府。你我不如一同向母亲请安吧，你们也多年未见了。兄长，我今天约了郑少峰，呃，不如我晚点再去探望母亲吧。是吗？啊，那我先去了，你也早点去向母亲请安。你走后，母亲天天的想念你。
，竟敢偷拿主子的东西！看来我不在的这些日子里，你们都太不懂规矩了。今天，我就让你们看看背叛主子的下场！给我打！是大人，我冤枉啊！大人，大人，我冤枉啊！你一定要牢牢记住，知道了吗？什么声音啊？这谁呀、啊？怎么叫的这么惨啊？去看看，去看看。啊继父这么长时间，从来都不知道继父有这么一号种子。哦，他是继父人面前的红人，陈无忧陈大人。春花，嘘，咱们还是离开这个是非之地吧，走远一点。哦，春花姐姐，刚刚那个人什么来头？他怎么可以随意处置婢女啊？田太医、丁太医，你们刚来府里不久，很多事情还不知道。但是这个陈无庸陈大人，你千万不要去招惹他。啊、陈大人，他是继府的衙内指挥使，府里所有侍卫都归他管。哦。哎，那也就是说，他是继夫人眼前的红人。对，他一直在继夫人跟前服侍。但是前段时间，他随夫人出庙里。所以你们没有见过他。嗯嗯。那，哎，春花姑娘，我问你，这个陈大人真的很厉害吗？嗯，你们刚才也都看到了，他对府里的人从不留情，大家都很怕他，所以田太医、丁太医，你们一定要小心啊！一定要小心呐、啊！嗯。哦、啊，对了，你前段时间不是问过我一串佛珠吗？怎么了？我今天见到陈大人。我突然想起来，好像见过他拿过一串一模一样的。啊，这当真吗？你你确定吗？我印象里好像是，但也不是十分确定。行，多谢了，春花姑娘。师傅，我还有事，我先走了。啊、哎，天杰，哎，天杰，天杰。直查不到那个人，原来一直不在府里，到底是不是你？你是便知。爹娘，仇人马上就要找到你。了。母亲，恒儿，你这气色真是好多了呢。我未回府的时候啊，一直在担心你的身体呢。是啊。自从田太医来了之后啊，这恒表弟的精神好了很多呀。田太医啊，哦，母亲，皇上派了两个太医，协同顺承郡主入府。郡主虽然没了，但两个太医倒是留下来了。啊，改日我一定要见见他，好好谢谢他。祖母，祖母，哎呀，如意，<笑>快来。瞧瞧你，哎呦，你去哪儿疯玩了？瞧你这一头汗！祖母，田七那里好好玩，到处都是花花草草。啊，你也喜欢田七呀、啊？祖母，如意喜欢田七，就是大叔叔不肯让给我。哎、<笑>没想到这田七让你们叔侄俩都挺喜欢的啊！<笑>你这小子，我不让是因为田七在，你，你就是贪玩。你看你，浑身脏兮兮的。乳娘，带她回去清洗干净。<笑>快去吧啊！好。来，小少爷。恒<笑>儿，我未出府之前呢，这宁儿天天在我耳边叨叨：“你吃好了没有？睡好了没有？”天冷了，是否加衣？宁儿啊，你表哥就在你面前，你怎么一个字儿都蹦不出来了？姨母
，母亲，我还有事，便先告退了。啊、哦，这不要紧，去吧。来日方长，要五化一块寒冰，还需要很长的时间和耐心。妮儿明白。德儿，你心细，好好提点提点你妹妹。是，姨母。姨母，你离府许久，有所不知，表哥似乎挺喜欢这个田七的，也挺纵着他。这田七胆子也大，时常啊收了我的好处，就让人告知我。表哥每日的气处，表哥似乎也知道。但都是睁一只眼闭一只眼的，我觉得表哥现在看着不像以前那么冰冷了。田太医，衙内指挥室在里面等着呢，您进去吧。好。小人是杰帅身边的贴身太医，名叫田七，听闻夫人携陈指挥使归来，特来请安。你是杰帅眼前的红人，何须向我请安？若无事相求，必定有诈。臣只会使误会了。小人在府内打听，听闻臣只会使是老节度使身边的第一人，深得信任，如今更受季夫人重用。这要论起府内谁是影响力最大的人，那……一定是您了，所以小人岂敢怠慢？哼！哎呀，你倒是够机灵的，难怪能凑到杰帅身边伺候。哎呀，臣只为使谬子，一片心意，请笑纳。小人在珍宝阁找到的，一看就不是凡物，特意献来。哎，怎么，看您的神色，莫非不是第一次见他？这物，我曾经随手赠人，现如今又辗转回到我手上，自然意外。<笑>那看来。在下也做了一件好事呢，物归原主。哦，对了，在下前阵子为救杰帅所伤，所以特制了一款特效药，它对旧疤特别有效。之前听闻您手臂有一处旧伤，请您一定向他。你都是很良心。年前给牲畜所伤，那牲畜凶猛，竟然留下了疤痕。行，那我就谢谢你的药了。那小人就不打扰了，我们改日再见。臣指挥使
小子还真是生的讨厌，让我做了这种噩梦。这讨人厌的东西，还是得想办法让他消失在眼前才好。晦气！你就是那个伙同自家主子谋害顺城郡主的贱婢，你可知罪啊？奴婢知罪，请夫人恕罪。恕罪！你们差点置我儿于死地，置我继父于险境，你让我恕罪！我儿心善饶了你，我可饶不了你。来人！慢着，夫人。杀一个贱婢是小，影响了您跟杰帅母子关系是大。杰帅已然饶了他，若夫人再处置了他，杰帅心善，知道了，肯定会伤心的。你提醒的对。罢了，你的主子已经受到了惩罚，你只不过是个听命办事的。陈无忧，这个贱婢就交由你处理了。是，夫人放心。夫人，奴婢有要事要向夫人禀报，怕迟了，杰帅会有危险。你放肆！夫人，我们不如先听听他说些什么，然后再进行处置。说，今天就算夫人要奴婢死，也请听奴婢一言。那个田太医八字过硬，命里克主，他就是克死了太多人，现在才被皇上派到杰帅身边。说是杰帅命硬，能镇得住。可自从他来了，杰帅便屡遭暗杀。陈无忧，这是真的。我查证过了，的确如此。如此说来，这个天气是留不得了。如今已经确认陈无忧就是那个凶手。接下来呢？我该如何做？我不能打草惊蛇，得想出一个万全之计。天气，天气，天气，陈太医。哎呀，哎，到什么时候了？你还在这悠哉悠哉的，赶紧跟我收拾行李去，走。哎，师傅。到底怎么回事？杰夫人回来了，所以呢？他想除掉你呀、啊！他，他为什么要除掉我呀、啊？这是月荣告诉我的事儿啊！月荣，月荣不是杰、啊？哎，我们两个什么关系不重要，重要的是杰夫人今天提审了知己，知己在杰夫人面前告了你状，所以杰夫人想除掉你呀、啊！不是，我好奇，知己到底说了什么？他为什么非要除掉我呀、啊？说了什么我也不知道。反正是月龙告诉我后，我就赶紧过来告诉你了。哦，对了，月龙告诉我说，季夫人跟陈，陈无忧，对，跟陈无忧一起商量的。你会死得很惨的，我也不知道该怎么办呢？怎么会突然？难道他发现我就是沈昭儿？就啊！你还有什么未了的心愿？你赶紧告诉师傅，师傅一定帮你办好。你就安心的赶紧走吧，走啊，走啊！哎呀，师傅，师傅，你先别着急，这事未必没有转圜的余地。还有什么余地不余地的？他是谁啊？他是季夫人呐！杰帅都要听他的，他要弄死你，我想弄死一只蚂蚁那么简单吗？我是皇上派来的御医，也是杰帅身边的贴身太医，所以。这季夫人想要动我的话，绝对不可能越过杰帅，他肯定要想个办法，把我从杰帅身边调离，然后再暗中除掉我。你在说什么呢？当母亲的不会无缘无故调离自己儿子身边的人，这样就是不给儿子面子，所以他肯定会跟杰帅说，收我医术精湛，让我去照顾他，然后顺理成章的要了我。
，不是，到底什么意思啊？我的意思就是，我要死赖在杰帅身边，推也推不走，然后见机行事，能拖一天是一天。拖拖拖拖拖拖，怎么拖呀？我自有办法。嗯我的亲儿啊，都什么时候了？你小命都不保了，还在摆弄这些药材呢？来，师傅今天呢，给你准备了一些好酒好菜，咱们吃点，喝点，聊点。你放心，咱们呢，今晚就不醉不归。师傅，我正忙着呢，一会儿再说。哼，你在忙什么呀？哎，这些可都是高制品药材啊！哼，你又想害谁啊？是不是谁得罪你了？我谁都不想害，我自己吃。啊？哎呦，你还有这爱好呢？我怎么没看出来啊？季夫人要杀我，我不得想个办法自保啊！哦，我明白了，此药制品。发了疹子以后，如痘症。这得了痘症的人呢、啊，是会传染，一定是要被隔离的。那如果季夫人知道你得了痘症以后，自然就会躲你远远的，怎么可能还会找你呢？哎呀，不错嘛，不错嘛，好徒儿啊，行嘛。<笑>你都知道了，你还不赶快帮我？但是我告诉你啊，这个药药性特别的强烈，你呀、啊、服用以后呢。你体内的热毒都被激出来，一定会发烧。何时你要清热解毒的话，哎，告诉师傅一声啊，师傅到时候啊就来好好照顾你，免得出什么麻烦啊。师傅，我今天晚上就得用。嗯。这么厉害呀！哎呦，我们的小荣玉真厉害，真厉害呀，真厉害！谢谢祖母的夸奖。哎，和儿来了，大叔叔来了，还是向母亲请安。啊，好，免礼，快坐啊！真厉害呀，真厉害，那么厉害的小如意。哎，和儿啊，如意刚学会了一首歌谣，正教我唱呢。如意，你就知道天天赖在这儿，不想跟师傅好好学背书了吗？嗯，好了好了，小少爷累了，带他回去休息啊，去吧去吧啊。小少爷，来，慢点儿。恒儿，你那儿有个小太医，听说可机灵了，如意可喜欢他了。母亲说的，可是那个。
田七呢？哦，回节帅，田七早起发烧出痘，呃，正在房中隔离呢。出痘？啊，是。怎么会突然出痘？呃，有没有人去照顾他？啊，丁太医正在照顾着。我还是去看看。哎哎哎！杰帅，不可不可！田七得的是痘症，杰帅身体要紧。我小时便出过痘，不怕。哎哎哎！杰帅，哎杰帅！夫人，听说田太医出痘了。出痘了？是的。好像还挺严重的。去告诉杰帅，此人不必过来了。下去。是。晦气的东西！哼，真会挑时候，居然在这个时候出动。姨母，请息怒。姨母说的可是那个田七，对，就是那个客主的太医。本来想让他过来伺候，再找个犯事的由子除了他，没想到这个灾星命大啊！哎呀，他在何儿身边一日，我这心就不安宁了。姨母，你这是要……这个人有不得。这小孩子难得碰到一个投脾气的人，不如让这个田七过来我这边伺候，又可以天天陪着如意，又可以照顾我的身体，你看如何呀？哎，杰帅不去看田七了？我有事要问你啊，夫人回府后可有什么异常？据老奴所知，前几日。陈无庸领着织锦去见了夫人。织锦，啊，可是舒夫人先前房里的婢女。正是，呃，自从夫人见了织锦以后，田七八字太硬，命里克主的传言就这么传开了。什么克主？一派胡言。呃，可田七之前医治过顺城郡主，那顺城郡主结果不也？哼。既然田七如此厉害，那他在我身边那么久，怎么没有把我克死啊？啊，杰、呃、帅，您是金贵之躯，千万慎言，都怪老奴多嘴，您责罚老奴吧。沈安怀，你知道不知道什么叫做不问苍生问鬼神？呃，老奴不知。起来吧。现在我倒是知道了，为何这田七会突然出痘。他怕是不知从哪得来的消息，便借机使用了一招缓兵之计。这小子倒是机灵的很呢。回屋里吧。哎，杰杰帅，那田七呢？我若现在去找他，他怕死得更快。现在能害死他的不是斗争，只是我不能为了他与母亲针锋相对。天七啊天七，我该救你了，如何救？哎，我要动吗？我跟你讲啊，虽然说呢，这是药的功效。但是这跟出痘是一样的。哎呀，不要动！不是跟你说了吗？出了痘以后啊，都会发烧，浑身疼痛、麻痒。如果你要是忍不了的话呢
，那你就跟我说，我去给你配点解药，别闹了，知道了吗？师傅，哎，我觉得还好，要不了我的性命，但是他又不传染，你传成这样干嘛呀？哼，演戏呀、啊，要演全套的嘛。哎呀，别动了，你都已经逼真成这个样子了。我穿成这样，我才安心嘛。孩儿拜见母亲大人。好了，快免礼。哎呀，真儿，你都瘦了，是不是在外面吃苦头了呀？孩儿外出游历，乃是心之所向，又怎么会辛苦呢？这次回来，就别走了啊。你都不知道，你出去这几年，母亲有多想你。是啊，正，母亲都这么说了，这次无论如何，我都不会放你离开，再去当什么游侠了。哎呀，咱们三个难得一聚，今天晚上好好吃顿晚饭，我去做几样好菜。<笑>哎，母亲，这种事儿就交给下人去做吧。那怎么能行呢？你不是最爱吃我的拿手菜了吗？啊，等着啊。<笑>来来来，尝尝我的拿手菜。你不是最爱吃排骨了吗？来，啊、哦，谢谢母亲。<笑>来来来，何儿、啊，我的拿手菜。谢谢母亲。嗯，还是母亲做的排骨最好吃。<笑>还记得小时候，母亲知道我爱吃这道排骨，一个劲儿的给我夹菜，弄得胸长都有些吃醋了。<笑>阿珍，你生母早逝。我这个做兄长的，却没有做到做兄长的责任，是我太不懂事了。没有，也多亏了兄长不懂事，这样母亲才能护我多一些。母亲对我的养育之恩，我莫齿难忘。就算是我生母在天有灵，也会感激母亲的。说得好，阿正，喝一杯。就是了，还提他干什么呀？说的我都生分了。你们俩呀，就是亲兄弟，都是我心尖上的肉。<笑>哎，正儿，你这年纪，是不是该有气势了？啊，母亲，我不着急。而且，我常年在外，又有哪个女孩愿意托付终身给我呢？嗯，小事，阿正。若你有心上人，告诉我，我立刻上书，让皇上直接给你赐婚。我看还有哪个姑娘不肯嫁给你、啊？哎，真儿，你笑什么？莫非你有心上人了？
，是哪家的姑娘？快告诉母亲。母亲，暂时还没有。不过，若有的话，一定请兄长帮忙。兄长可愿意？<笑>当然，就等你了。哎，你别取笑真儿，你的心上人又在哪里呢？呃，母亲，我们刚刚不是讨论阿征的婚姻大事吗？<笑>母亲，所谓长幼有序，肯定得先兄长娶了妻室，才轮到弟弟嘛。说的没错，恒儿啊，你得先娶妻室。啊，我前些日子。刺客来袭，我不慎受伤了，这伤还得养一养，娶妻一事，缓缓，缓缓。雨刺，这受伤严重吗？哎呦，这田太医正好出痘呢，那府里太医够不够用啊？没事，养养便好了。哎呀，你看。小七，是我，阿忠。小七，小七小七，你这是怎么了？慢点。哎，下官见过小侯爷。丁太医，小七这得了什么病啊？他，他，他，他，他，他，今天早上起来以后就突然出痘了。哎，小侯爷，出痘会传染的，您还是离开吧。我来为他服药吧。这、这、这、这、这、这不行啊！我刚才不是说过了吗？这出痘真的会传染的。小侯爷，您、您、您、您还是回避一下吧。没事儿，我身体好，不怕传染。小七，他是我的朋友，就交给我照顾吧。
你不知道这小子现在怎么样？对。这乱花渐日迷人眼，石白桃源都会艳羡。纵有人心经此地细数花瓣，一片又一片。这落花是守着梦圆，城墙外杂草丛生毫不。将情绵，寄予盛放之年，只雨落白之时，花丛不多言。